మనం చేయి పైకి ఎత్తితే స్పీకర్ మనకు అవకాశం ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకనంటే పాపం తను తప్పు కూడా కాదు కారణం ఏందనంటే ముందుగానే ఆ పలాని సబ్జెక్ట్ మీద పలాని వాళ్ళు మాట్లాడతారు అని చెప్పి మనం ముందుగానే లిస్ట్ ఇచ్చి ఉంటాం ఆ లిస్ట్ ప్రకారమే స్పీకర్ గారు దాన్ని ప్రవేశ దానికి అనుమతిస్తారు ఆ లిస్ట్లో మన పేరు ఒకవేళ లేకపోతే మనం చేయెత్తినా కూడా స్పీకర్ గారు దాన్ని అనుమతించని పరిస్థితి ఉంటుంది తప్ప మరోలా మరోలా అనుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు కాబట్టి ఏ ఏ సబ్జెక్టులలో ఎవరెవరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు ఏ ఏ సబ్జెక్టులలో ఎవరెవరు అది ఇరు పార్టీలకు అంటే మన పార్టీ నుంచి మనం లిస్ట్ ఇస్తాం వాళ్ళ పార్టీ నుంచి వాళ్ళ లిస్ట్ ఇస్తారు ఇది ఇరు పార్టీలకు వర్తిస్తుంది మన పార్టీ నుంచి ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ రాజా ఉంటాడు మన విప్ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ ఉంటాడు సో వీళ్ళిద్దరూ క్రియాశీలకంగా ఇద్దరు వ్యవహరిస్తారు వ్యవహరించేటప్పుడు మనం కూడా ఏందనంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీఆర్ కమింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఎంతటి గొప్ప స్పీకర్ అన్నా ఉండని బయట సభల్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత రసోత్తరంగా మాట్లాడగలిగిన గొప్ప స్పీకర్ అయినా కూడా అసెంబ్లీకి వచ్చేసరికి ఫెయిల్ కూడా కావచ్చు కారణం ఏందనంటే అసెంబ్లీలో మనం మాట్లాడేసరికి ప్రతి స్పీచ్ కూడా ప్రిపేర్డ్నెస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం గన ప్రిపేర్డ్గా లేకుండా వచ్చి మాట్లాడితే మాత్రం మార్క్ మై వర్డ్ ఎంతటి గొప్ప స్పీకర్ అయినా కూడా ఫెయిల్ అవుతాడు ఎందుకనంటే ప్రిపేర్డ్గా లేకుండా అప్పటికప్పుడు చేతులు పైకి ఎత్తి అప్పటికప్పుడుగా మనం మాట్లాడే కార్యక్రమం చేస్తే ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడలేం ప్రిపేర్డ్గా మాట్లాడలేం మనం ఏదో చెప్తాము అవతల దానికి ప్రతి అవతల అటుపైపు ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే ఒక డాక్యుమెంట్ తీసి ఇదిగో ఇదిగో చూడు తెలియకపోతే తెలుసుకో అని అన్నారనుకో మనకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి లేకి మనం అంతా ఉంటామన్నది ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దని నేను చెప్తా ఉన్నా అందుకనే ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద మీ మీ ఇంట్రెస్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇంట్రెస్ట్ల ప్రకారం మీరు ఫలాని సబ్జెక్ట్ మీద బాగా మాట్లాడాలని మీకు మీకు నేర్చుకొని తెలుసుకొని ప్రజెంటే ప్రజెంటబుల్గా మీరు మాట్లాడాలని అనుకునే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో శ్రీకాంత్కు రాజాకి కానీ ఎవరికో ఎవరికి కానీ చెప్తే ఆ సబ్జెక్టులలో మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పూర్తి మెటీరియల్ను మన పార్టీ తరపు నుంచి మనకు అక్కడ ఒకసారి అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి పలాని సబ్జెక్ట్ మీద మరి మాట్లాడుతున్నారు అనేసరికి ఆ మెటీరియల్ మొత్తం మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక పద్ధతి ఉండేది అంటే బహుశా మనకి ఇంత ఇంత యంత్రాంగం కూడా అప్పుడు ఉండేది కాదు మనకున్న పరిధిలో వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కుడ్ కలెక్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జీబీడి వీళ్ళంతా సోమయాజులు అన్న జీబీడి అన్న ఇటటి వాళ్ళు అందరూ బయట కూర్చునే వాళ్ళు ఉన్న కూర్చునే వాళ్ళు ప్రతి సబ్జెక్ట్ను వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా డివిజన్ చేసేవాళ్ళు డివిజన్ చేసి ఏ ఏ సబ్జెక్టుల్లో ఎవరెవరికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఆ డివిజన్స్ చేసేది వాళ్ళకి నీట్గా వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అది కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడే పరిస్థితి అనేది ఏర్పడేది ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఇంకా బెటర్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాం ఎందుకనంటే గవర్నమెంట్ యంత్రాంగం కూడా మందమే కాబట్టి మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పూర్తిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మనతో ఇన్వాల్వ్ అయి మనమే మనమే గవర్నమెంట్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తి అవగాహనతో పూర్తి పత్రాలతో మనకు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్గా మెటీరియల్ మొత్తం మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు శ్రీకాంత్ దగ్గరుండి ఆ పనులు కూడా చేస్తాడు పలానోళ్ళు పలాన సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అని అంటే ఆ సబ్జెక్టుకు మీద మీద పూర్తి మెటీరియల్ కూడా మీ చేతుల్లో పెట్టి మీకు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేసి మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేసే కార్యక్రమం కూడా తాను చేస్తాడు కానీ ప్రిపేర్ కావాలి అన్న తపన మీలో ఉండాలి ఆ తపన లేకపోతే మాత్రం అసెంబ్లీలో ఎవరూ రాణించలేరు నాకు బాగా గుర్తుంది అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే ఇంట్లో 
ప్రిపేర్ సబ్జెక్ట్ మీద ప్రిపరేషన్ జరిగేది నాతో పాటు ఇంకా ఆ సబ్జెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా దాదాపుగా ఒక నాలుగురు ఐదు మంది కూడా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మెటీరియల్ మొత్తం కూడా పూర్తిగా చూసుకునేవాళ్ళం చూసుకొని పూర్తిగా దానికి పోస్టిట్లు పెట్టడము హైలైట్ చేసుకోవడము అన్నీ కూడా పూర్తిగా చేసుకున్న తర్వాతనే అసెంబ్లీకి ఆ మెటీరియల్ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ తర్వాత లేచి మాట్లాడినప్పుడు ఎంత బాగా అనిపి ఎంత బాగా మనకు కూడా అనిపించేది అని అంటే ఎందుకంటే మనం మాట్లాడిన మాటలు అంత లాజికల్గా మనం మాట్లాడగలిగితే లాజికల్గా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామన్నది ప్రజల్లో సింక్ అవుతుంది అన్న భావన మనకు వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా దాని మీద ఎంతో ఎంతో సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుంది 